À, vâng, à, xin chào các bạn Thì à, video tiếp theo Thì mình chứng nhận các bạn các cách để mình tính tiền Cách bán hàng Của một cái phần mềm bán hàng cho cửa hàng điện nước Thì hiển nhiên cách khi bán hàng Thì mình video trước mình sẽ đã hướng dẫn các bạn các cách là Cài tên sản phẩm, nhập kho Và bây giờ video tiếp theo là mình hướng dẫn cách bán hàng và xem bao có bán hàng Rồi, thì hiển nhiên là cái sản phẩm và đã và nhập kho đã nhập rồi và đã cài đặt rồi rồi thì ở hàng thì mình sẽ lít chuột vào cái ô bán hàng này để mình bán mình đã cài đặt sản phẩm hai sản phẩm như là phong hà sản phẩm về cái uh, hình điện nước thì trong này còn có cài xi măng về điện nước tại vì mình cài này bán hàng như là cài là dây điện bán kdv mình muốn bán cái dây điện kdv thì mình gõ cái tên gần đúng thôi k à, thì nó hiện lên kdv như mình và mình gõ chữ dv thôi ha dây điện nó có nhiều loại mà cái dv dv thôi là nhanh nhất thì hiện lên cho mình là và máy đã. thì hiện lên khai sản phẩm này đã. bây giờ mình muốn bán cụ hay muốn bán máy đã. thì hiện tại máy thì nó còn nó, nó sẽ là 5.238 đồng và cụ nó sẽ là 555.000 năm 550.000 một cuộn và số lượng tồn kho là 257 50 cuộn 48 mét như vậy còn đây số tuần tổng này 2.600 mấy rồi bây giờ mình muốn bán cuộn thường lít với cuộn rồi bán hai cuộn rồi mình enter nó sẽ hiện xuống đây rồi. và tiếp theo mình muốn bán thêm mấy người ta mua bốn cuộn thêm 10 mấy nữa đi ví dụ như vậy nha KDV rồi enter xuống mấy mười mấy rồi xong thì nó ra rõ ràng à, vừa bán cuộn một cái sản phẩm này và sẽ vừa bán cuộn vỡ mấy và nó sẽ tồn kho cuộn vỡ mấy rồi mình bấm nút thanh toán thanh toán thanh toán nếu như mình đồng ý cái này là mình sẽ là nó sẽ là mình bán công nợ cái mình muốn muốn trả số tiền này là một triệu một trăm năm hai ngàn gỡ một triệu một trăm năm hai ngàn ba trăm tám mươi đồng mình đồng ý ra thôi hóa đơn ra đây, đây là mình in một cái mẫu A4 số lượng ha, thì nó có cái tên cửa hàng công ty và địa chỉ điện thoại, số hóa đơn, ngày, ngày giờ, ngày tháng năm và có tên hàng. Nếu mình có khách hàng thì nhìn khách hàng cho mình. Đây, rõ rõ ràng. Đó, hai cuộn, mười mấy số tiền là một triệu một trăm năm mươi ngàn ba trăm tám mươi đồng. Đó, rõ rõ ràng. Là cái hóa đơn mua hàng này. Đó. Đó, số tiền mặt mình thu được là một triệu một trăm năm mươi ngàn ba trăm tám mươi đồng. Đây. đây là cái 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 cái, cái, cái số tiền mà số tiền tiền uh, tiền lời đây này tiền lời rồi khi mình bán hàng xong thì mình vào mình xem cái báo cáo bán hàng là đây vô báo cáo bán hàng rồi báo cáo bán hàng đây trên thu thì hóa đơn đây mình đoán đây một hóa đơn đây số tiền rồi muốn biết chi tiết đây hình ảnh bán một hóa đơn này à một cái này là một bán một hai cuộn à, mười mét thì nó sẽ là hai chấm một tổng số tiền bao nhiêu rồi à, doanh thu tiền mặt đây là tiền mặt này nếu mà có bán chợ khoảng công nợ thì nó hiện ở đây mình không bán này đây nhưng mình sẽ tiếp thêm một hóa đơn để bán hàng đi mình bán hàng là hóa đơn mình một hóa đơn là chuyển khoản một hóa đơn chứng khoản nó đi rồi cho bạn xem xi măng là xi măng bán mười bao rồi trường hợp này mình thanh toán nhưng mà mình trường hợp mình chứng khoản thì mình chứng khoản đây là chín trăm ngàn đồng rồi mình vẫn đồng ý KDV cuộn bán năm cuộn xi măng mình sẽ bán là năm bao nếu công nợ thì mình phải cần gõ khách hàng như khách hàng không chín không chín bảy bảy một hai ba năm thằng địa chỉ bình dương đi rồi mình thanh toán nếu công nợ thì mình địa như vậy mình thanh toán đồng ý rõ ràng nó sẽ là hiện khó đơn 
tên khách hàng điện thoại địa chỉ và xác công nợ Đó này. Đó. Rồi. khách hàng thì nó hiện lên khó đơn cái này có hóa đơn thứ ba này mình in ra này có hóa đơn mình in ra lần thứ ba còn hóa đơn là khách hàng này này khách hàng anh thành này, này anh nợ anh mới mua một hóa đơn cái hóa đơn hóa đơn cái số hóa đơn khác số hóa đơn là hiện ngày hôm đó là in bao nhiêu hóa đơn còn hóa đơn khách hàng này là khách hàng này đã lấy bao nhiêu hóa đơn rồi này một hơn một nghĩa là khách hàng này đã mới mua lần đầu tiên là một hóa đơn như vậy rồi đó là cái hóa đơn công nợ thì lúc này nó hiện đây này đây này hôm nay mất tiền mặt là bao nhiêu tiền này công nợ bao nhiêu tiền này và tiền lãi là bao nhiêu này lời bao nhiêu đó, rất rõ ràng đó. thì cuối ngày mình cũng xem báo cáo này qua lại bán hàng tiền mặt thì nó có này hôm nay mình bán tiền mặt số được là 1 triệu 152 ngàn chuyển khoản trong tài khoản là 900 ngàn và công nợ là 3 triệu 200 ngàn tổng số tiền ngày hôm nay là 5 triệu 250 ngàn 380 đồng cũng thêm chi tiết bán hàng thì chi tiết đây đó hôm nay mình bán những cái gì dự định là bao nhiêu xi măng bao nhiêu cũng xem cái lãi lỗ theo đơn hàng đó, đơn lãi thứ nhất là là một triệu không trăm bốn bảy ngàn sáu trăm mười tám đồng đơn thứ hai mình lời được một triệu một trăm ngàn đơn thứ ba là mình lời được là hai triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng muốn lấy chùa xem lấy giúp vô mình xem chi tiết đó mua năm cuộn dây điện năm bao xi măng rõ ràng đó là cái báo cáo bán hàng còn muốn xem lợi nhuận chi tiết lợi nhuận thì nó hiện lên cho mình đó còn dưới điện riêng dưới điện ngày nay anh bán được bảy cuộn thì nó lợi bao nhiêu tiền bao nhiêu mét là bao nhiêu tiền và hà xi măng hà tiên là bao nhiêu bao là bao nhiêu tiền đó nó chia ra từng biết từng cái lợi nhuận cho từng sản phẩm đó là cái báo cáo bán hàng đó, rất nhiều trong này thì mình muốn xem cái nào mình xem thôi tại vì mình nói những cái đơn giản cái chính đó, là cái bán hàng báo cáo bán hàng và xem báo cáo lại lỗ đó đó là cái cách bán hàng để xem báo cáo mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn cái bán hàng và tồn kho và xem cái công nợ